Hello, in this video, I will discuss about steam processes. So, uh, the first thing that we are going to concentrate here is the constant volume process for steam. Okay, so in constant volume process, meron tayong tinatawag na non-flow tsaka steady flow. Pag sinabi nating non-flow, wala talagang uh, in and out ng mass. Sa steady flow naman, merong in and out ng mass, pero controlled yung volume. Okay, so yun yung difference nila. Pag sinabi natin non-flow, uh, ang work niya is zero kasi wala ngang movement. Tapos ang heat is equivalent to the mass times the change in uh, internal energy. Pag steady flow naman, ang heat is equivalent to delta H plus delta potential energy plus the change in kin kinetic energy and the work steady flow. Okay, so wherein ang delta H of course is equivalent to the uh, mass times uh, the, sp the change in specific en uh, enthalpy delta P is equivalent to mg times the change in uh, vertical height kinetic energy of course is equivalent to 1 half times mv squared minus v, v initial squared okay so that's how uh, you solve for constant volume processes. Meron kang dalawang formulas to consider. Okay? So, let's proceed to the example. Okay? Ayan. So, sabi dito, 1 kilogram of steam. So, meron tayong given a mass. That is 1 kilogram. Okay? At 260 degrees Celsius na may enthalpy down na 1861 kJ per kilogram. In a rigid container, pag nakita ito, automatic, constant volume. Kasi rigid eh. So, hindi movable yung volume niya. Heat is applied until the steam becomes saturated. Okay. So, ito daw, in ng heat hanggang maging saturated or magiging gas. Kasi kapag in mo ng heat, hindi naman niya magiging saturated water, di ba? Determine the heat, the change in entropy, okay, and the final temperature. So, meron tayong tatlong hinahanap. So, tingnan muna natin yung state ng, uh, st ng steam at 260 degrees Celsius. So, pag tinignan natin sa steam table, temperate, uh, table 1, sa saturation temperature, sa 260 degrees Celsius, okay, sa 260 degrees Celsius, ang HF ay, tignan natin ha, ang HF ay equivalent sa so 1134. 0.37 at ang Hg natin ay equivalent sa 2796.9 okay. so kung mapapansin nyo, itong 1861 is right in the middle ibig sabihin, siya ay mixture or may quality so ngayon, we need to find this quality so H1 is equals to Hf plus X times Hfg okay. so H1 natin is 1861 equals 1134.37 plus x times ang hfg dito ay 1662.5 okay so ang x natin pag hinanap natin yan okay so 1861 plus alpha x 1662.5 so, that is equivalent sa 0.4371. Okay. So, meron na tayong X. Pwede na natin kunin yung U, yung S, tsaka yung final temp later. Okay. So, kung kukunin natin yung heat, di bang formula lang naman is M, U2, minus U1. Tapos, pag entropy naman is M, S2, minus S1. Okay. So, U tsaka S yung pinaka-critical na kailangan natin kunin. Okay, so, ang S1 na, ay, ang U1 natin ay makukuha natin by kunin, syempre kunin natin yung UF at saka UFG at 260 degrees. Okay, ang U natin dyan is 1128, 1128.39. 
So, ang UFG ay 1470.6. Okay? So, ang U1 natin ay equivalent sa 1128.39 plus 0 0.4371 times 1470.6. Okay? So, ang U1 natin na equivalent sa 1771.2 Ayan, 1771.2 So, meron tayong U1 Okay So, lista natin ha Meron tayong U1 na 1771.2 Doon naman tayo sa S. Sa SF, meron tayo at 260 degrees na 2.8838. Ayan. At SFG ay equivalent sa 3.1181. Okay? So, ang S1 natin dito ay equivalent sa 2.8838 plus 0 0.4371 times 3.1181 okay so ang S1 natin ay equivalent sa 4.2467 okay so S1 ay 4.2467 So, magbura lang tayo muna para meron tayong space for other calculations. Ayan. So, meron na tayong U1, U1 tsaka S1. Ngayon, one pa na kailangan natin is yung volume. Okay. Kasi wala tayong guide. Ang sabi niya lang dito is saturated gas. Hindi naman niya sinabi kung anong temperature kung anong quality. Basta sinabi niya saturated gas, hindi niya rin sinabi kung anong pressure. So, wala tayong guide. So, kailangan may guide tayo. At alam natin na sa uh, constant volume process, is constant yung volume. So, kung hanapin natin yung volume niya. Ang volume dito is, ang VF sa 260 is 1.2755 times 10 raised to negative 3. Okay? Ang VG niya ay 42.21 times 10 raised to negative 3. Okay. So, ang V1 natin is 1.2755 times 10 raised to negative 3 plus times 0 0.4371 times uh, 42 42.21 times 10 raised to negative 3 minus 1.2755 times 10 raised to negative 3. Okay. So, ang V1 natin, okay, Ang V1 natin is around 1695 times 10 raised to negative 3. Ayan. So, meron tayong V1 na guide. Okay? So, basically, pagdating natin sa state 2, dapat ito pa rin yung volume niya. So, uh, yan yung pinaka-guide natin. 19.1695 times 10 raised to negative 3. Ayan. So, burayin muna natin to ulit. So, paano natin ulit malalaman yung state 2? Sa state 2, dapat constant volume, okay, constant volume plus 
sabi niya, saturated gas. Okay? Saturated gas. So, anong guide natin? Tingnan natin yung VG na equivalent sa constant volume tapos saturated yung gas. Hanapin natin yung temperature nun. So, pag hinanap natin sa steam table, okay, hanapin mo pa baba dahil kapag nag-add ng heat, hindi ka naman nagpapalamit. Nagpapalamig, ikaw naman ay nagpapainit or ini-increase mo yung temperature ng system mo. Okay? So, dapat ang paghanap natin is downwards kasi downwards ay tumataas yung uh, temperature. So, makikita na natin na sa VG, ang papalo na malapit sa 9.1695 okay 19.1695 ay malapit sa uh, 307 tsaka 308 okay sulat ko ha 307 308 u uh, v ang v ang vg diyan ay 19.294 times 10 raised to negative 3 ang 308 ay 18 okay 18.975 times 10 raised to negative 3 ang volume natin is 19.1695 times 10 raised to negative 3 okay so may guide na tayo pwede na natin kunin yung temperature diba So, mag-interpolate lang tayo, 307 minus ito, tapos 307 minus 308, tapos ito din, tapos ito, okay? Pag nag-interpolate tayo, ang lalabas na temperature dyan ay... lalabas na temperature ay nasa 307.39 degrees Celsius. Okay? So, ito na yung final temp natin. So, meron na tayong sagot dito. So, next is kunin naman natin yung U. Kasi kailangan natin ng U. Sa 307, ang U niya is UG ay equivalent sa 2551.8 ang 308 naman ay 2550.1 okay so pag nag-interpolate tayo ang U na lalabas sa interpolation ay 2551.1 ayan, okay so sa S naman, okay ang S natin sa 307 is 5 okay 5.6479 tapos sa 308 ay 5.6397 So, ang S natin dyan is equivalent equivalent siya sa 5.6447 Ayan Okay, so Pag kinumpit natin si Heat, that is M 
two minus u one. Okay, so q is equals to one kilogram times u two na two five five one point one minus u one na one seven seven one point two. Okay, so ang q natin ay Seven seven nine point nine kilojoule. Okay, so pag entropy naman ang pinag-usapan natin delta S. So one kilogram times S two na five point six four four seven minus S one na four point two four six seven. Okay, so ang delta S natin ay One point three nine eight. One point three nine eight kilojoule per kelvin. So, eto na yung final answers natin. Okay. So let's proceed to problem number three. Yeah. Sa problem number three naman, sabi niya lang a certain quantity of thirty c saturated water. Okay. Is injected into 0.3 meter cube, evacuated drum, and then heated until the pressure and the temperature become 20 bar and 300 C. So, nagbigay siya ng basis sa 0.2 respectively determine the heat required. Kung mapapansin nyo, nagbigay siya ng basis sa state 1, nagbigay din siya ng basis sa state 2. So, anong problema natin? Wala. Determine the heat required. Ano ba ang formula ng heat required? That is simply Q is equals to M U2 minus U1. Ma'am, bakit po yan yung ginamit natin ng flow? Kasi tingnan nyo yung problema. A certain quantity of 30 degrees saturated water is injected into a 0.3 meter cube. Okay? Yung water nilagay daw dun sa 0.3 meter cube na drum tapos pinainitan. Hindi naman niya sinabi na habang pinapainitan is may pumapasok at may lumalabas. Okay? Basta ang sabi niya, naglagay daw ng 30 degree saturated water sa 0.3 meter cube and then pinainitan hanggang umabot sa 20 bar at 300 degree Celsius. So, automatic, pagkapasok ng water, sinara, tapos pinainitan. So, ganito ang formula natin. So, halapin lang natin si U1 at saka si U2. Sa 30 degrees, sa table 1, okay, U1, 30 degrees, okay, saturated water, ha? So, 125.78 kilojoule per kilogram. Tapos, sa state 2, sabi niya 20 bar. Kapag kinonvert natin to into MPA, yan ay 2 MPA. Okay, tingnan nga natin. Sa table 2, hanapin natin yung 2 MPA. Okay, ang 2 MPA, ang saturated temperature niya ay 212.42. Okay, ang 2 MPA, ang T sat niya ay 212.42 which is mababa sa 300. So, itong 300 is beyond. Ibig sabihin, superheated vapor na siya. So, maghahanap ka ngayon ng properties doon sa table 3. Okay? Hanapin natin yung 2 MPA. Okay? 2 MPA at 300 degrees Celsius. Okay? Ayan. And then, hanapin natin syempre yung U. Okay, U2. That is equivalent sa 2772.6. So, makukuha na natin yung heat. M, wala namang sinabing M. So, 2772.6 minus 125.78. Okay. Pag kinalkyo natin yan, that is equivalent sa 2646.82 kilojoule per kilogram. So, ito na po yung final answer. So, this ends my lecture for uh, module 3 uh, concentrated only for constant volume processes. Okay? 
So thank you very much for listening.